బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మన ప్రపంచాన్ని ఎలా మారుస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే మనకి బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఈ బ్లాక్ చైన్లో బ్లాక్ అంటే ఏంటి బిట్కాయిన్ మైనింగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం బ్లాక్ చైన్ ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ డిజిటల్ లెడ్జర్ దట్ రికార్డ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ సైమంటేనియస్లీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక సెంట్రల్ అథారిటీ లైక్ బ్యాంక్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా మెయింటైన్ చేసే లెడ్జర్ ఈ లెడ్జర్ ని ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ని నోడ్స్ అంటారు ఈ నోడ్స్ కలిసి వర్క్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని వాలిడేట్ అండ్ రికార్డ్ చేస్తాయి లెట్ సే రామ్ భీమ్ కి హండ్రెడ్ డాలర్స్ పంపాలనుకున్నాడు బ్లాక్ చైన్ యూజ్ చేసి రామ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో భీమ్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేసి హండ్రెడ్ డాలర్స్ పంపాడు బ్లాక్ చైన్ లో అప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని నోట్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కి బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది ఈ నోట్స్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది రామ్ అడ్రస్ లో హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉన్నాయా అని వెరిఫై చేయాలి అలా చేశాక ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలిడ్ అని కన్ఫర్మ్ చేసి దానిని లెజర్ కి యాడ్ చేస్తారు ఒక బ్లాక్ లాగా వన్స్ యాడ్ అయ్యాక ఈ ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది బ్లాక్ చైన్ లో అదంతా సరే కానీ ఈ బ్లాక్ అంటే ఏంటి అని డౌట్ వస్తుందా అకార్డింగ్ టు గూగుల్ బ్లాక్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి a large quantity or allocation of things regarded as a unit mana crypto context lo block ante collection of records block lo information store ayi untundi blocks lo common ga undevi ivi number 1 data number 2 nonce or magic number full form vachesi number only used ones idi oka block create ayinappudu generate ayye random number number 3 block size enta information ee block lo store ayindo aa information number 4 transaction count ee block lo enni transactions store ayayo adi number 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ బ్లాక్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఉన్న లిస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ హ్యాష్ ఈ హ్యాష్ అనేది ఈ బ్లాక్ నెంబర్ ఆర్ నాన్స్ కి పర్మనెంట్ గా టై అయి ఉంటుంది ఒక బ్లాక్ చైన్ పైన ఫస్ట్ బ్లాక్ క్రియేట్ అయినప్పుడు నాన్స్ ఒక క్రిప్టోగ్రాఫిక్ హ్యాష్ ని జనరేట్ చేస్తుంది మైనర్స్ బ్లాక్ చైన్ లో కొత్త బ్లాక్ ని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మైనింగ్ అంటారు బ్లాక్ చైన్ లో ఎవ్రీ బ్లాక్ కి యునిక్ నాన్స్ అండ్ హ్యాష్ ఉంటాయి అయితే ఈ బ్లాక్ ముందు మైన్ చేసిన బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ ని కూడా రెఫరెన్స్ చేస్తుంది అందుకే పెద్ద చైన్స్ పైన మైనింగ్ చేయడం చాలా కష్టం బిట్కాయిన్ లో మైనర్స్ అప్రూవ్ చేసిన హ్యాష్ వచ్చే నాన్స్ ని కనుక్కోడానికి చాలా కాంప్లెక్స్ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తారు బిట్కాయిన్ లో యూజ్ చేసేది షా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ షా అంటే సెక్యూర్ హ్యాషింగ్ ఆల్గరిథమ్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ యొక్క బిట్ సైజ్ అనమాట ఇన్పుట్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా అవుట్పుట్ మాత్రం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిట్ సైజ్ మాత్రమే ఉంటుంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ హ్యాష్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చిన్న టెక్స్ట్ కి పాయింట్ వన్ మిల్లీ సెకండ్ టైం తీసుకుంది రఫ్ గా చూస్తే బిట్కాయిన్ మైనర్స్ ఫోర్ బిలియన్ యూనిక్ కాంబినేషన్స్ ని ట్రై చేయాలి ఒక్క బ్లాక్ ని మైన్ చేయడానికి ఒక్క బ్లాక్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా మైన్ చేశాక ఆ బ్లాక్ ని అన్ని నోట్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఈ పజల్ ని ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసిన మైనర్ కి రివార్డ్ వస్తుంది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ దాని సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ పై ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రిప్టోగ్రఫీ ని యూజ్ చేసి సెక్యూర్ చేస్తారు ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫ్రాడ్ అండ్ ట్యాంపరింగ్ ని ఆపుతుంది అలాగే బ్లాక్ చైన్ యొక్క డీసెంట్రలైజ్ నేచర్ వల్ల ఎనీ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ ఉండదు అండ్ హ్యాకర్స్ అటాక్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనం సెంట్రలైజేషన్ కి డీసెంట్రలైజేషన్ కి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో అథారిటీ వన్ పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర ఉంటుంది డీసెంట్రలైజేషన్ లో అథారిటీ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది సెంటర్ లో ఉన్న గ్రూప్ కి డెసిషన్ చేసే పవర్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి ఉండదు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ మిగతా కంపెనీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ మంచిది అయితే రివర్డ్స్ వస్తాయి బట్ బ్యాడ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కింద ఉన్న వాళ్ళ జాబ్స్ మాత్రమే పోతాయి వాళ్ళకి అంతగా ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు మనం రీసెంట్ గా ఈ ట్రెండ్ ని బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ లో చూసాము డీసెంట్రలైజ్డ్ ఆర్గ్ లో ఈ పవర్ అందరికి ఉంటుంది సో గుడ్ డెసిషన్స్ కి అందరికి రివార్డ్స్ వస్తాయి అండ్ బ్యాడ్ డెసిషన్ వల్ల అందరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూల్ లో టీచర్ తో ఉన్న రిలేషన్షిప్ మన మార్క్ షీట్ పైన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మన పైన టీచర్ కి మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటే మార్క్స్ బాగా వేయొచ్చు బట్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటే మార్క్స్ కట్ చేయొచ్చు బట్ అదే మార్క్ షీట్ ని స్టూడెంట్స్ తో రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది సపోజ్ క్లాస్ లో ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మన మార్క్ షీట్స్ ని ఈ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ లో వాలంట
ద ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ అయిన బిట్ కాయిన్ ని బ్లాక్ చైన్ అప్లికేషన్స్ తో క్రియేట్ చేశారు మన సతోషి నకమోటో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంత పాపులర్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఎలాంటి సెంట్రల్ అథారిటీ లేకుండా పియర్ టు పియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని అలౌ చేస్తుంది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అలాగే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా సెక్యూర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బ్యాంక్స్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లాంటి మిడిల్ మెన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ప్రాసెస్ చేయడానికి అలౌ చేసింది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ఫైనాన్స్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీలో మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చాలా ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేసే పొటెన్షియల్ కూడా ఉంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ వౌటింగ్ ఇన్సూరెన్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అలా అన్నమాట స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ ని అగ్రిమెంట్ టర్మ్స్ మీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు బిల్ చేయొచ్చు ఇది ఆటోమేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఈ ఆటోమేషన్ లో మాన్యువల్ మిస్టేక్స్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ కోడ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన జనరల్ పబ్లిక్ కి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎథీరియం ఫౌండర్ వైటాలిక్ బ్యూటరిన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ లో కోట్ చేశాడు మోస్ట్ టెక్నాలజీస్ మనుషుల్ని రిప్లేస్ చేసి ఆటోమేషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటే బ్లాక్ చైన్ సెంటర్ లో ఉన్న అథారిటీని ఆటోమేట్ చేసి రిప్లేస్ చేస్తుంది టాక్సీ డ్రైవర్ జాబ్ ని ఆటోమేట్ చేసి రిప్లేస్ చేసే బదులు బ్లాక్ చైన్ ఊబర్ ని రిప్లేస్ చేసి డ్రైవర్ చేతిలో పవర్ పెడుతుంది ఈ కోట్ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఇది ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే బ్లాక్ చైన్ తో ఉన్న పాసిబిలిటీస్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్స్ లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్